Ник Трейси. Басанам 2. Часть 2. Благодаря обилию камней, за которыми можно было прятаться от бокового ветра, я преодолел путь к нижнему уступу и вновь оказался на крутом обрыве. Я приблизился к океану всего на два своих роста, но до воды оставалось еще чудовищно далеко. Возможно, 30 или 40 метров. Словно бескрылая птица, я прочно загнездовался между валунами и, лежа на животе, осторожно выглянул за край скалы. Увиденное отозвалось бурным сердцебиением. Железная лестница вбита в породу. Она уходила до самого океана, а там, внизу, на крошечном пятачке гладкой каменной плиты, скрипела цепью лодка, привязанная к гнутому штырю. На синей облупившейся краске я разглядел надпись желтой краской «Басанам-2». Драконообразные волны окатывали ее белой пеной, вцеплялись солеными зубами и пытались унести с собой, но лодка огрызалась. Надежда на спасение пронзила до пяток. Вся проблема в том, что от верха лестницы меня отделяло 5 метров от весной породы. Я не сомневался, что смог бы проявить себя как скалолаз, но с таким ветрищем шансы сводились к нулю. Я пролежал в укрытии многие часы, наслаждаясь видом лодки и тем, как волны не могут оторвать ее от скалы. Эта шлюпка была самым прекрасным, что я видел на этом острове, и мне не хотелось умирать, не совершив хотя бы одну попытку добраться до нее. В тот день я так и не решился испытать себя. Спустя пять или шесть часов послышался скрип рельсов, и я понял, что пора возвращаться. Сумасшедшая стерва совершала следующий рейс. Я снова вскарабкался на плато и нырнул в открытые двери вагона, оставляя позади рев бури и взрывы океанских волн. Я сказал спасибо, когда вагоновожатая вышла из кабины и направилась по салону в другой конец, но блондинка даже не остановилась. Она просто делала свою работу. На обратном пути я заметил одну странность. Бутылка воды, оставленная уродом, была практически опорожнена. Вероятно, сумасшедшая стерва напилась вдоволь. С вороватым видом я набросился на бутыль и жадно высосал остатки. Мы забрали урода у хижины с деревом. С рычанием и хрипами он прошел к своему месту, как слепой болванчик. Под мышку он нес пустую бутылку. Меня осенила догадка. Он привозит воду кому-то в третьем домике. К кому-то, кого я пока не видел. Возможно, там я найду ответы. Мы возвращались назад, каждый в свое убежище, и было во всем этом перестукивании рельс какое-то странное ощущение завершенного дня. Дикий скрип на повороте, на следующей остановке урод вышел, забрав опорожненную бутылку. Он делал так каждый день. Я больше не сомневался в том, что он не просто забывал воду. Здоровяк делился с сумасшедшей стервой. Трамвай высадил меня в ураганный ветер в двух метрах от хижины. Я намеренно обошел железную колымагу спереди, бросив пытливый взгляд в красивое, но абсолютно индифферентное лицо. Холодные глаза вагона вожатой даже не взглянули на меня. Сумасшедшая стерва. Над нами снова пролетело дерево. Трамвай закрылся и покател дальше, заехав в пространство между двумя длинными высокими валунами. Там вагон замер и погасил свет. Разумеется, я догадался, что урод берет воду откуда-то из своего источника. Если наши дома одной природы, то и у меня должна быть вода. В хижине 3 на 3 метра просто не было места, чтобы что-то спрятать. Деревянная лавка у одной стены, небольшой столик под квадратным окном. Наверху стропила, солома и звезды. Внизу пол из пыльных досок. Дверь и больше ничего. Под лавкой я нашел две литровых бутылки из прозрачного пластика, точно таких, как у урода. Я встал по центру хижины и замер. На сквозняке шуршали страницы медицинского справочника. Я закрыл книгу и бросил на лавку, и тут, сквозь жалобный вой ветра, услышал капель. Я упал на колени и прилип ухом к полу. Спустя несколько минут мне удалось найти самую расшатанную доску. Не без труда, ценой содранного ногтя, я сковырнул ее, узрев под собой черный блеск воды. Это был каменный колодец квадратной формы примерно полтора на полтора метра. Вода доходила практически до половиц. Я лег рядом с отковыренной доской и погрузил руку в воду по локоть. Адски холодная. Я моментально наполнил бутылки и почти сразу выпил одну, а после наполнил снова и продолжил пить. В тот первый день я долго не мог заснуть. Я по-прежнему ничего не помнил, и это убивало меня. Я не знал, как выглядит иной мир, каким может быть другой ландшафт, есть ли место, где не дуют ураганные ветра, где не ходят трамваи по длинной скале туда и обратно с четырьмя остановками в каждую сторону, 
Есть ли место, где луна не всегда полная и где наступает рассвет? Или мир всегда такой? Темный, одинокий и страшный. Меня содрогало от мысли, что Вселенная — это скала в океане, сприкованной внизу лодкой, до которой никак не добраться. Но для чего тогда лодка? И вот уже новые мысли окрыляли меня. Я устраивался на лавке ближе к окну и под музыку ветра ждал, когда в разрыве облаков пролетит желтая точка. Спутник. Я помню, что это называется спутник. Они летают для передачи сигналов. Значит, должен быть кто-то еще. Не могут же сигналы передаваться в никуда. На протяжении 25 суток этот спутник был моим любимым объектом на небе. Он летел стремительно между желтых точек звезд, пока через 30 минут не исчезал во мраке, но на следующий день он возвращался снова. Я ждал этих минут, как первоклассник ждет праздника с фейерверком. Спутник, сигналы, электромагнитные сигналы, электричество. Память в голове зашевелилась недовольным разбуженным котом. Я вдруг снова вспомнил о трамвае. Электричество. Трамвай должен получать энергию для движения. Откуда получает энергию наш трамвай? Где его электричество? Два литра воды просились наружу. Я мочился у самой двери, опасаясь отойти дальше, ибо меня могло просто сдуть в океан. Отсюда я видел трамвай с выключенными огнями. Интересно, сумасшедшая стерва спит или она робот? Ночью, когда я стучал зубами от холода, мне чудился детский смех из колодца. Я подумал, что это, вероятно, одна из ранних стадий помутнения рассудка. Наверняка в медицинском справочнике есть и про это. Все 25 дней, проведенные здесь, были отражением друг друга. Каждый раз после очередной беспокойной ночи с редкими провалами в сон я спешил на скрипучий трамвай, который увозил меня в цикл бодрствования. Я больше не смел вступать в вербальные контакты с уродом и сумасшедшей стервой, хотя и проникся к ним странными родственными чувствами. Подобно уроду я оставлял в трамвае бутылку с водой и с удовольствием замечал, что блондинка принимает дар. Удивительно, как быстро привыкаешь к распорядку даже в столь диких условиях. Мы все изображали вид, что делаем важное дело. Сумасшедшая стерва возила нас по маршруту, как на работу и в конце дня забирала обратно. Урод навещал загадочную третью хижину. Моя ежедневная работа заключалась в борьбе с искушением добраться до лестницы, спуститься к лодке и обрести свободу. Я понятия не имел, что буду делать с ней. Я не знал, куда плыть и есть ли вообще разумное направление в мире воды, ветров и летающих деревьев. Опьяняла сама возможность плыть, неважно куда. Большую часть времени на конце скалы я просто лежал на животе в своем гнезде и смотрел вниз, выискивая в отвесном камне трещинки и уступы, которые в теории могли доставить меня к лестнице. Как-то раз я даже разулся, попробовал свесить ноги вниз, зацепился пальцами ног за соблазнительный бугорок, но под порывом ветра сразу соскользнул и едва не рухнул к своей мечте, как мешок с картошкой. Благо, руки крепко держались за спасительный валун, и я быстро вскарабкался на безопасное место. Я почти не сомневался, что расшибу себе голову и красочно представлял, как треснет череп от удара о каменную плиту. Я знал, что когда-нибудь это произойдет, если не найдется иной выход. На самом деле альтернативный план действий созрел уже на второй цикл сна бодрствования. Я догадывался, что урод посещает хижину не просто так. Я должен был узнать, кто или что так настойчиво влечет его каждый день. Однако войти в третью хижину, пока урод оставался внутри, казалось невозможным. Он бы точно зарезал меня, забредя на его территорию. План заключался в том, чтобы проникнуть в загадочную хижину, пока все спали. Или делали вид, что спят. Мне предстояло добраться туда без трамвая, около полутора километров, на свой страх и риск стать летающим деревом. 25 циклов. Вот столько мне потребовалось, чтобы решиться на поступок. На 26-й вечер я подождал около часа после того, как трамвай отключил огни. Я взял обе бутылки с водой и засунул их по одной в каждую штанину, наглухо заправленную в ботинке. Толстый медицинский справочник заправил в трусы под комбинезоном. Таким нехитрым образом мне удалось поднять свой вес килограмма на 3-4. Это был мой балласт. Хоть что-то, учитывая, что все эти дни у меня во рту не было ни крошки еды. Странно, но есть почему-то сильно не хотелось. Иногда в памяти всплывал образ сливочного пирожного с вишенкой, но это была лишь картинка, которая забавляла меня, как человека, который не помнит, как выглядит еда. 
Возможно, в колодезной воде растворены какие-то пищевые добавки, иначе как мы протянули столько и все еще друг друга не сожрали? Я бросил тоскливый взгляд на свое прибежище, словно прощаясь, и вышел навстречу буре. Спина сразу надулась и захлопала на ветру, дышать стало трудно, в ушах свистело. С выставленным словно бушприт локтем я двинул прямо на ветер и вскоре добрался до рельс, где встал на черные шпалы посередине пути. Теперь я сам за трамвай. Я расставил ноги пошире, упираясь боками ботинок в рельсовое железо. Каждый шаг давался с трудом. Вскоре я не выдержал, упал на четвереньки и понял, что так гораздо безопаснее. Мне понадобилось два часа, чтобы доползти до хижины урода и еще столько же, чтобы добраться до третьего домика с падающим в пропасть деревом. Я не знаю, как преодолел этот путь, но готов был пройти еще столько же, только бы узнать, что там внутри. Я ворвался в чужую хижину не церемонясь, без стука и голоса. Если честно, мне просто хотелось наконец спрятаться от ветра. Пелена блаженного тепла внутри укрытия мгновенно сменилась леденящим ужасом. На лавке, прислонившись затылком к дальней стене у окна, лежало человекоподобное и почти высохшее существо со зловеще синеватым оттенком кожи. Выше колен и до шеи оно было укрыто рваным куском мешковины. Огромные глаза, почти выпадавшие из глазниц на огромном безволосом черепе, сразу уставились на меня взглядом полным тоски и отчаяния. Длинный скелет едва умещался на лавке. На ногах практически не осталось мяса. Кожа обтягивала кости так, что вырисовывались все сухожилия и костные изгибы. Мумия подсказала мне память. Именно так мне хотелось назвать то, что я увидел. Мумия с трудом подняла костлявую кисть, словно хотела дотронуться до меня. «Калис!» – вырвался умирающий голос из высохших губ. Рука без сил упала и свесилась с лавки, как мертвая. «Калис!» – имя обожгло меня кипятком. «Не Карл, а Калис! Вот мое имя!» Я бросился к мумии, забыв, как секунду назад хотел бежать от нее без оглядки. «Кто вы?» – спросил я, склоняясь над огромным черепом с выпученными глазами. «Брук!» – с трудом произнесло существо, жадно пожирая меня взглядом. «Брук!» Я лихорадочно копался в памяти, но увяз в темноте. Имя явно знакомое, но кто он? О боже, я понял, что мумия умирает от жажды. Хотите пить? Сейчас. Я достал бутылку из одной штанины, открутил крышку и поднес к пересохшим губам. Огромные глаза оживились, вода потекла по вялому языку, выливаясь изо рта на пол, острый кадык на тонкой шее задергался. Питье придало мумии жизни. Синяя рука поднялась снова, я пожал длинные костлявые пальцы. Я ничего не помню. Видимо, мы с вами знакомы. Вы можете сказать, как мы здесь оказались? Колодец. Выдохнула мумия, тяжело опуская и открывая веки. Ищи, к Калис. Колодец? Словно эхом отозвался я. Что там? Что в колодце? Но мумия больше не произнесла ни слова. Веки на большой голове закрылись и больше не открывались. Лишь легкое поднятие груди указывало, что существо еще живет. Вероятно, мумия отдала всю свою энергию, чтобы сказать эти несколько слов, и теперь провалилась в сон, чтобы зарядиться силой. Вой урагана принес знакомое скрежетание железа. Сумасшедшая стерва совершала утренний рейс. Я метнулся к двери и сразу во тьме различил желтый луч трамвайной фары. Вагон выл, делая долгий поворот на зигзаге скалы. Не теряя время, я укрылся под выгнутым деревом за стеной домика мумии. Трамвай остановился ровно у хижины. Урод, как обычно, выбирался через заднюю дверь, а я в это время ловко нырнул в переднюю. Сумасшедшая стерва едва повернула голову в мою сторону, но это лицо словно не умело выражать эмоции. На нем не было ни удивления, ни тревоги. Она лишь терпеливо дождалась, когда наш коллега закончит схождение с трамвайных ступенек, а после закрыла дверь и покатила дальше. Я бросил «спасибо» и с облегчением рухнул на жесткое кресло. Только сейчас мне стало казаться, что вагон довольно старый. «Ретро» — всплыло слово в голове. Наверное, на таких катались предки. Но из какого тогда времени я сам? Память вновь поворочилась недовольным опоссумом и ничего мне не ответила. В своем домике я сразу отковырял доски пола, наполнил пустые бутылки и уставился в темную воду. Еще раз опустил в нее руку до самого плеча, от чего мышцы едва не свела судорога. Что там может быть? И как, спрашивается мне, узнать об этом, если только не опуститься в глубину? Я просидел на скамейке, поджав колени к груди несколько часов подряд. Очевидно, что мумия намекала на некие ответы в колодце. 
У меня остается три выхода. Разбить голову, пытаясь спуститься к лодке. Это первый. Продолжать каждый день кататься на трамвае, пока мы тут все не сдохнем от старости или какой-то катастрофы. Это второй. Нырнуть в глубину на свой страх и риск. Замерзнуть в глубине секунд через 10-15. Это третий.